بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم في الجزء الثاني من الدرس الحادي عشر من دروس دورة تعلم برنامج الافتر افكت في الجزء الاول تكلمنا عن قائمة النيو بالنسبة للتكست والسوليد اللي هو ملف النص لير النص بالاضافة الى السوليد اللي هو اللير الفارغ اللي يحتوي على اللون كيف نقوم بعمل الاضافات والتصاميم من دون استخدام الملفات المستوردة في هذا الدرس راح نتكلم عن اللايت والكاميرا واذا بقى عندنا وقت كافي ايضا راح نتكلم عن النول اوبجكت بالاضافة الى اللايرز الاخرى اللي موجودة فالان خلينا ناخذ اول شيء الضوء اللي هو اللايت عندما تختار اللايت راح تظهر لك نافذة اللايت سيتنج اللي هي خواص الضوء يحتوي اللايت تايب اللي هو نوع الضوء على اربع انواع كلنا راح اقوم بشرح كل نوع من هذه الأنواع بالإضافة إلى الانتنسيتي اللي هي شدة الضوء وبعض الأنواع ما أيضا تأخذ الزاوية بالنسبة لسقوط الضوء وأيضا اللون بالإضافة إلى الكاس شادو عندما تقوم بعمل تشيك على المربع أي تضع علامة صح يظهر لك الشادو داركنس الآن خلينا نختار مثلا خلينا نختار الضوء الأحمر أوكي. بالنسبة لأول نوع الآن لو تفت... تفت... تختار Layer الضوء ثم تفتح القائمة ثم Layer Option أول اختيار اللي هو Parallel Light هذا أول تايب هذا ينطيك الضوء بالنسبة لو تغير بالانكر بوينت اللي هي هذه تلاحظ انه كل ما تبتعد الانكر بوينت هو ينطيك بالنسبة لنوع الضوء ينطيك يغير الضوء بالنسبة لكل الكومب اللي كل النافذة كل التصميم راح يغير لك كل ما اقتربت راح يشد الضوء وكل ما ابتعدت راح تقلل شدة الضوء طبعا الان تلاحظ انه قربت لكن الضوء بعد مو من تلك الشدة لانه الانتنسيتي اللي هي شدة قليلة لو زيدتها راح تلاحظ الآن كيف إنه الغيوم هذا الملف الغيوم حولنا من اللون الأزرق إلى اللون الأحمر راح خلي أعمل رام بريفيو سريع الآن لو تلاحظ إنه كيف الملف أو الغيوم الآن تتحرك لكن هي باللون الأحمر هذا بالنسبة للنوع الأول من اللايتس اللي هو الفرار بالنسبة للاختيار الثاني اللي هو السبوت السبوت لايت هو يأخذ جزء مين أو بالمعنى الأصح أنه وين ما سقط اللايت أو وين ما حطيت البؤرة أو المركز بالنسبة لللايت راح يبدي ينطي الضوء بالنسبة لتلك المنطقة لو نلاحظ الآن انه كل ما حركنا اللايت راح ياخذ المكان طبعا بالمناسبه اللايت ما يعمل الا اذا كان اللاير 3 دي تلاحظ الان انه اللاير 3 دي لو توقف اللاير تلاحظ انه ما له اي اي تاثير القصد منه انه اللايت يعمل مع الاجزاء الطبقات من نوع الثلاثيات الابعاد اللي هي 3 دي <تصفيق> الآن نلاحظ هي النقطة ال ال اللايت كل ما غيرت منها كل ما تغير مكان الضوء لو نغير الآن بال الكون أنجل الآن سويناها 180 درجة لو تلاحظ إنه كيف الضوء كأنه انفتح وكل ما قللت راح تصغر بالإضافة إلى الفذر اللي هو كأنه ينعم نهايات بالنسبة للضوء عندما ينتهي الضوء لو تلاحظ الآن بين الأسود والمنطقة السوداء والأحمر تدرج باللون حتى الوصول إلى اللون الأسود كل ما طبعا تزيد بالفذر راح يعطيك نعومة كل ما قللت راح يعطيك تركيز تلاحظ كيف هذا بالنسبة لي السبوت 
بالنسبه للبوينت اللي هو النوع اللايت ايضا يعطيك لايت لكن بكل الكوم من دون الحاجه الى التركيز بالنسبه للانكر بوينت او البؤره لو تلاحظ الان وين ما تغير اللايت وين هو موجود اللايت ينطيك الضوء بالنسبه للمنطقه ايضا يحتوي على الخواص الانتنسيتي اللي هي موجوده مع كل انواع اللايت كل ما زيدت بيه القيمه زيد التركيز بشده الاضاءه تلاحظ الان احنا خففنا خف على الكوم ككل بالنسبة لي ايضا الانواع الشادو اللي هي الظل اللي موجودة مع بعض الانواع اللي تيجي مع مع اللايت اللي هو الضوء ايضا لو الان لو نغير في مثلا قياس الكوم نصغر من قياس الكوم ونبطل عمل باقي اللايرز نبقي لاير واحد اللي هو الفيديو الان خليه يبقى احمر اختار اللايت ونغير في قيمة الشادو نصغر اللايت الثاني اختار من الكاميرا فيو نغير اللون مثلا خلينا نختار ابيض على مود يبين الان هذا ايضا نقربه الان نختار الضوء تلاحظ انه كل ما تغير راح تصبح راح يوجد ظل في المنطقه الخلفيه او اللاير اللي هو بعد اللاير اللي متواجد امامه الضوء هذا بالنسبه لاختيار الظل من من لاير الضوء الان بالاختيار الاخير اللي هو ابمن تنطيك ضوء للكل للكوم ككل مجرد انه تختار نوع ال او اقصد بلون الضوء والانتنسيتي هذا فقط ينطيك ضوء للكومب او اللاير اللي موجوده تحت الضوء وتلاحظ انه فقط يحتوي على الشده واللون هذا بالنسبه للاختيار الثالث للضوء هذه هي الانواع الاربعه الموجوده مع اللايت بالنسبة لي الكاميرا الآن خلينا نحذف اللايت بعد ما عندنا حاجة دي والبقية خلينا نعمل ريسيت الآن بالنسبة لي الكاميرا أحد الدروس أيضا تكلمنا عن الكاميرا بهذا الدرس هاي هاي مجموعة من الخواص اللي موجودة بي اللي تأتي مع البرنامج يحتوي على مجموعة من البريزيت بالنسبة لي التقريب بالإضافة إلى قياس الزاوية في الرؤية بالنسبة للكاميرا بالإضافة إلى الزوم مثل ما قلت اللي هو التقريب وتلاحظ اللي الآن هنا أنا هو كيف تكون الكاميرا ممكن تكون عمودية ممكن تكون أفقية بالإضافة إلى اليونتس الإعدادات ممكن تكون بالبكسل بالإنج أو بالمليمترز الآن خلينا نختار مثلا ثمانية وعشرين مليم نختار اوكي نحدد اللايرز الى 3D ايضا الكاميرا تعمل مع اللايرز اللي هي من نوع 3D الآن لو نبعد اللاير الاول ونصغر اللاير الثاني قليلا ونختار من هال جهة ايضا نبعده طبعا بالنسبة للتحريك في الابعاد اللي هي الزت والواي والاكس مثل ما شرح اعتقد باحد الدروس انه ممكن ان تستخدم الشيف على مود يسرع في عملية التقريب او ايضا الحركة على احد الابعاد ايضا نصغر هذا والاخر واحد بالنسبه لي الان 
يكون أحسن هذا نقلنا على هالجهة أيضا نقرر من هالجهة عند صعدنا مساحة كافية لو نختار الكاميرا أنا شرحت راحت كيف تعمل أنيميشن أو تحريك بالنسبة للكاميرا لكن خلي وضح الأمور الأخرى اللي موجودة بالكاميرا أوبشن لو تلاحظي عندنا مجموعة من الأمور أول واحد اللي هي الزوم لو تلاحظ الآن هي 806 ميجا بكسل تقريبا كل ما قربت بزيادة القيمة راح تقرب اللايرز اللي موجودة على الكاميرا وكل ما أيضا قللت بالقيمة راح تبتعد هذا بالنسبة لأول اختيار اللي هو الزوم بالنسبة للديف أو فيلد لو تفعل القيمة تعمل لها اون ثم تغير في الفوكس ديستنس وبال الاب الاب تلاحظ الان كيف انه اصبحت اللايرز اللي موجودة كلها مشوهة بالنسبة بعد ما غيرنا الابيتشر الان لو نغير نقص القيمة كل ما نقصت القيمة تلاحظ انه يعطي كأنه البلور لو تلاحظ الآن هو بلور ليفل قيمة بالنسبة للبلور كل ما زيدت الآن خلينا نزيد بعد ونغير بيئة الديستنس يعني القصد أنه اعتقد لانه يحتاج بعد ابعد اللاير للخلف القصد منه انه كيف تجعل اللاير البعيدة كأنه, كأنه الكاميرا تشبه الكاميرا الحقيقية يعني اذا كانت اللاير بعيد تلاحظ انه كأن يكون مثل المشوه لانه ما تستطيع الكاميرا او حتى العين الاعتيادية انه تنظر على المكان البعيد لكن بالنسبة للقريب تلاحظ انه يظهر بشكل واضح أحاول أنه أغير إلى أن أقدر أحدد القيمة اللي أنا ذكرتها الآن لو تلاحظ أنه الأول قريب أو تلاحظ الآن اللي الأقرب على الكاميرا يصبح واضح والبعيد تلاحظ أنه مثل اللي يحتوي على فلتر البلور أو يحتوي على كأنه مثل التشويش والقريب يظهر بالوضوح الآن لو غيرنا عمل زيدنا أيضا القيمة تلاحظ أنه الآن البعيد يظهر واضح والقريب يظهر مشوه الآن قال نعمل تقريب لو تلاحظ الآن حتى إذا عملت رام بريفيو أو ريندر أنه تبقى القيمة القريبة من الكاميرا عكسنا إحنا العملية والقيمة واللاير البعيد يبقى واضحا والعكس صحيح هذا بالنسبة لي الأوبشنز اللي موجودة بالكاميرا طبعا أنا مثل ما ذكرت شرحت كيف تعمل أنيميشن للكاميرا أو كيف تحرك بالكاميرا باستخدام الكي فريمز وتحدد الفترة الزمنية بالإضافة إلى الكي أسيستنس اللي هي مساعدات في حالة أنه تعمل مثل ما شرحت على مود تنعم التحريك أو تعمله كأنه أكثر احترافية وأكثر جمالية سامحوني جاني تليفون على كل نرجع للدرس مثل ما تكلمنا أنه على الكي فريمز والكي أسيستنس فهي هذه كانت كان درس مختصر عن استخدامك لللايت وللكاميرا ومثل ما ذكرت بي الدروس السابقة أنه كل ما حاولت بالتصميم أو حاولت تجرب الأمور أو الخواص اللي موجودة بالبرنامج 
راح تعرف كيف تستخدم هذه اللايرز او تستخدم مثلا الكاميرا بشكل اضبط بالجزء القادم راح نتكلم عن النول اوبجكت والشيبس والادجستمنت لاير وبالاضافه الى الملفات اللي تستخدمها من برنامج الفوتوشوب